Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем курс Java программирования. Java программирование на практике. Мы не будем разбирать теорию, определения. Сразу по ходу создания классов, объектов, создания всяческих переменных мы будем разбирать, что такое типы данных, операторы, классы, методы, какие они возвращают значения, как это прописывать все. Так далее. Для работы нам понадобится в основном три вещи. Это JDK, Java Development Kit, JRE, Java Runtime Environment и какая-нибудь среда, в которой мы будем программировать. Их сейчас достаточно много. Основные это NetBeans или Eclipse. Ну, я выбрал для себя Eclipse. Вы можете потренироваться, посоздавать проекты и по написать минимальные куски кода в любом любой из сред. Так, заходим в Java. После, для того, чтобы уже создавать проекты, вам необходимо установить JDK и JRE и потом запустить Eclipse. Заходим в меню файл New Java Project. Даем ему имя. Начнем мы создавать такую программку, в которой будут храниться данные о сотрудниках, пользователях, которые могут просматривать данных сотрудников, какие у них есть счета и данные о их зарплате и где они работают. Допустим, так. Назовем базу данных Workers DB на в пятом-десятом уроке мы начнем создавать базу данных. Так, я такое имя уже создавала. Нажимаем, у вас будет эта кнопочка активно, нажимаете далее, далее финиш. У вас создастся пустой проект. Нам необходимо создать класс. Первый класс, который мы создадим, будет класс Employee. Работники. Мы нам не надо создавать. Мы в этом классе опишем основные переменные, которые у нас будут храниться, и сеттеры геттеры, которые будут получать доступ для приватных переменных. Так, начнем. Первым делом определимся со структурой таблицы, к которой мы будем подключаться. В данной таблице мы будем хранить данные ID работника, его имя, фамилию, электронный адрес, зарплата и отдел, в котором он работает. Итак, определим такую переменную, как private int ID. Int это целый тип данных, который описывает и числа как 1, 2, 5, 12. В int, int тип данных не может описывать такие числа, как 12,5 или 53 три, триллиарда. Так, далее опишем переменную строковую. String у нас будет last. Name. Далее. String, строковый тип данных. В нем может храниться строкой и слова, и символы, и числа, как целые, так и дробные. С помощью приведения типов можно перевести число строкового типа в числовой. First name. Затем private big decimal. Опишем таким типом данных заработную плату сотрудника. Видим, что у нас big decimal не распознается. Мы нажимаем на ошибку. И оно нам предлагает варианты, каким образом можно исправить эту ошибку. Выбираем импортировать Java Map в котором описан данный тип данных. Затем private string и опишем department. Так, теперь создадим getter and setter 
for each variable. Вы клипсе данная процедура, процедура проделывается практически автоматически. Нажимаем на восклицательные знаки, так как оно показывает, что доступ к данным переменным будет закрытый и надо каким-то образом получить доступ к этим переменным. Именно Data Resetter поможет нам в этом деле. Так, мы создали. И теперь такой метод будет, как перевести вот эти вот все данные в строку. Мы описываем, описываем публичный метод, который возвращает строку. Называем его toString. Никаких параметров не передаем. Она нам выдает сейчас ошибку, что метод должен возвращать результат стрим. Ну, пишу, да, return stream. Выбираем формат. Так, и теперь перечислим. Employee. ID строки last name first name все данные перевести в строку потом у нас email Так, вот здесь, кажется, мы написали переменную e-mail. Да. E-mail это у нас такой строгой питание. E-mail. И создадим get resetter. Создали. Я просто знаю, описывала уже как-то такую структуру табличек. И e-mail я прописываю. И salary percent s. Закрываем кавычки, запятая и перечисляем переменные, которые будут превращать эту строку. ID, last name, first name, email. Salary department. Так. Вот мы создали метод, который возвращает нам строку. Данный урок показал, что мы создали первый класс. Он называется Employee. Он имеет паблик доступ. В нем созданы несколько private переменных, которым доступ ограниченный и может происходить только через методы. Мы создали эти методы автоматически путем нажатия вот здесь вот на треугольные воскресательные знаки желтого цвета и создали getter and setter. Далее, когда мы создадим новый класс и создадим экземпляр класса employee к переменным, Данного класса мы будем обращаться через методы get and set. То ли это id, тогда get id, set id, то ли это другая любая перемена. Сохраним изменения. На данном этапе мы заканчиваем урок. Следующий урок будет создание класса users. И потом мы перейдем к интерфейсной части нашего предложения. Создадим swing приложение и будем получать доступ к базе данных и вытягивать из базы данных информацию в наше графическое приложение. Смотрите следующий урок буквально через пару дней.